ሲንዲያባጠሎካቀራ <laughs> የእሳተራት ትል ነው በክለላችን ብሎም በወረዳችን በተወሰኑ ቀበሌዎች ክስተቱ የታየ በመሆኑ እና በአጭር ጊዜ ሊስፋፋ የሚችል ስለሆነ ስለ ተምቹ ባህሪ በከላካያ ዘዴዎች በጋራ እንከታተል ያሳዝመራ እሱ ተገኘናኒ ስንከራከር ነው ቆየ ክርክራችን ምንድነው አንዱ ነው እንደምታየው አባጥሎ በልቶታል ይሄን አባጥሎ ነው የበለው ይሄ ደግሞ ታይዋለህ እው እንደምታየው እዋሙኙ ተመልከት ተንትን እው ተመልከተው ጥቁር ነው የተለየ ነው እና ይባለፈው ነው አይደለም ብለን ተሱ ጋር ስንከራከር ነው ቆየ እና ልጁነቱ ምንድነው የሚለውን ነው እኔ ይችን ብታስረዳንና ሙየውን ቀልጣፋ አርገ የበለ ያካል በታሳውቀልን የሚል ሱናኒ ብዙ ክርክር ነውና ምን ይሻለዋል አኔ ምን አልባት አሁን ስንጣላ በተቆየ ነኝ አገዳ ኮርኩር ነው ነው እሱ አይደለም ነው ከታ ወስቲ እንደው ምን ቆንሷ አርሶ ስታራቱን ወን ላይ ያለ አሁን ተቀየ ቀደሙ እኔ ያታገርገርኩ አገዳ ኮርኩር ይዩ ተከራከሁት አቶ አወቀ አይደለም ነው ብርና ግን ልጁነቱ ምንድነው ይሄ በቃ ልጁነቱ ነው ጋሻ አስመራው መጣይቄ ይሄን ጥያቄ ነው ነው ምን አይነት ተባይ እንደመራብኝ አላውቁ ይሄ የምታዩት አገዳ ቆርቆር ሳይሆን ፈጣንና ሁሉን አውዳሚ ተምች ነው ባህሪያቱን ደግሞ በመናይበት ጊዜ ትሉን በመናይው ጊዜ እንደምታዩት እቺ ተታያቸው አለች አይደል ጠቆር ጠቆር ያሉ እንትኖች አሉት መስመሮች ወደ ቂጦ አካባቢ በመንመለከትበት ወቅት ደግሞ ጎላ ጎላ ያሉ አራት ነጥቦች አሉት እዚች አካባቢ ጭንቅላቱንም በተመሳሳይ በመናይበት ወቅት ስታዩት የመንሽ ቅርጽ ወይንም የባላ ቅርጽ ነው ያለው አሁን እዚህ ጋር እየተንቀሳቀሰ በደም ባላሳየንም እንጂ ከጎንና ከጎን ደግሞ መስመሮች አሉት መስመሮች አሉት ይሄኛው ነው ባህሪዎቹ ተረርታችሁታል አሁን እያየነው እኮ አሁን ይሄ ጻይ ስለነከው በጣም እየተንቀሳቀሰብን ነው መስመሮቹ እንትን ይላሉ ልዩነት እንጀምር በቃ ግልጽ ነው ግልጽ ነው ግልጽ ነው ግልጽ ነው እያየነው እዩ አሁን ራሱ ጻይ ስለነከውና ራሱን ለመደበቅ ነው እንትን ይያለ ያለው እየተንቀሳቀሰ ያለው ይደበቀ አዎ ሙሽራው ውስጥ ገብቶ ዳመናው ውስጥ ለመቀመጥ ነው እንትን የሚለው ባህሪዎቹ ባጭሩ እነዚህ ሆናቸው እሺ ለይወነቱን እንዳልከንም መሰለኝ በጣም ታገዳ ኩርኩሩ የተለየ ነገር ያየ ነው አስረ እንዳስረዳን 
ለጅምናቱ ምንድን ናቸው ቅንጭላቱ ላይ ትኩረት ያለው በዚያ ላይ ቅርጽ ቅርጹ እና ጎንና ጎን መስመሮቹ አስረድተናል ተክል እንደተረዳ ነው ለጅምነት አግን ተነበታል ግን እንደጸባው አማርኛ ደግሞ የሚያጠቋዎች ሰብል ምን ምን ናቸው ይሄ የምታዩት ፈጣን ሁሉን አውዳሚ ተምጭ የሚመገባቸው የሰብል አይነቶች በብዛት የአገዳ ሰብሎችን የሚመገብ ሲሆን ለምሳሌ በቆሎ ማሽላ ጤፍ ገብስ ስንዴ የሚያዩ የሳር ዝርያዎችን በብዛት የሚመገብ ተምጭ ነው አንተ አሁን እንዳስረዳህን የጉዳር መጠኑ ምን ይሃል ነው በሰብሎች ላይ የሚጎደው ይህ ተባይ በከፍተኛ ደረጃ ከተከሰተ የተዘራውን ሰብል ግማሹን በሙሉ የሚያወድም ይሆናል ይሄም ሲባል አንድ የሳትራት የምትጥለው የእንቁላል መጠን ከ100 እስከ 200 የሚሆን እንቁላሎችን አንድ ላይ ስለምትጥል እነዛ እንቁላሎች አንድ ላይ በሚፈለፈሉበት ወቅት የሚመገቡት የምግብ ፍላጎት በጣም እየጨመረ ሲሄድ የምርት ቅነሳውም በዛን ያክል ምርታችን የግማሹን ያክል ይቀቀነሳ አሃ እኔ ያለ ጉር ነው ባክ እንዴ አስረዳን ከሆነ እንግዲህ ሁሉን ያወድማል አልከን ሁሉን ካወደመ ይሄ ፈጣን ሁሉን አውዳሚ ከምት እንዴት አድርገን ነው ምንከላከለው እሺ ለመከላከል በመጀመሪያ ደረጃ ሰብላችንን ሁሉ ሁሉ ማርሶ አደሮች አሰሳ ማካሄድ መቻል አለበት አሰሳውንም ደግሞ በመናካሄድበት ወቅት እያንዳንዱ የበቆሎ ሙሽራ እየፈተሽንና በደንብ እያየን ያሰስ መኖርና አለመኖሩን መፈተሽ መቻል አለበት ይሄም ሲባል ለበቆሎ ማሳ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የብዕርና የጥራጥሬ ሰብሎች ያገዳ ሰብሎች በደም ማሳችንን ማሰስ መቻል አለበት ማሳችንን በየጊዜው በመናሰስበት ወቅት ማንኛውንም ለየት ያለ ባህሪ በመንማይበት ሰዓት ናሙናውን ወይንም ናሙናውን በመያዝ ለግብርና ሙያተኞች ወዲያውኑ ማሳወቅ ይኖርብናል ማለት ነው እሺ ታሁን ቀደም አሰሰውን እናረጋለን ግን አሁን በተፈጠረው ተባይ ምንድነው መከላከያው ፈጣንና ሁሉን አውዳሚ ተምች ለመከላከል በመጀመሪያ ደረጃ ሁለት አይነት የመከላከያ መንገዶች አሉት አንደኛው በመናይበት ጊዜ ባህላዊ መከላከያ ዘዴ ነው ሁለተኛው ደግሞ የኬሚካል መከላከል ነው ባህላዊ መከላከል የምንላቸው አንደኛ ፈጥኖ ድራሽ ሆኖ የዝርያዎችን በመምረጥ መዝራት ነው ሁለተኛ በግጦሽ መሬት ላይ ተባዩ የተከሰተ ከሆነ ከውቶችን በመንዳት ተባዩ እንዲሞትና ማድረግ ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ተባዩ በግጦሽ መሬት ላይ ከተከሰተ ደግሞ ጨፈቃ አዘጋጅተን ወይንም ጭራሮ ድንጋይ በመጫን በጭራሮ ላይ በመጎተት ትሉ እንዲሞት ማድረግ ነው አራተኛ የባህላዊ መከላከያ ዘዴ ግጦሽ ላይ ተከስቶ ወደ ማሳ እንዳይዛመትብን ወደ አርሶ አደሮች ማሳ እንዳይዛመትብን ቦይ በመቆፈር ተባዩ ወይንም ትሉ ወደ ማሳው ሄዶ ለመግባት ቦይ ውስጥ ሲገባ ደግሞ ያንን ትሉን በመግደል ወይንም ገለባ አነስንሶ ማቃጠልና መግደል ይቻላል ሌላኛው ደግሞ ባህላዊ መከላከያ የሚባለው በማሳ ላይ ተከስቶ ከሆነ ደግሞ በጂ የለቀሙ በውሃ በተሞላ ባሊ የለቀሙ ባሊ ውስጥ እየከተቱ መግደል ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም የዞርን ያንዳንዱ የበቆሎ ሙሽራ በማየት ተባዩን ወይንም ትሉን እየለቀም መግደል ይተበቀብናል ማለት ነው አሁን እዚች ጋር ስናይ ያንዳንዱ የበቆሎ ሙሽራ በመናይበት ወቅት አሁን ያንዳንዱ ሙሽራውን በመክፈት እና ያለን አሁን እዚች ጋ ያንዳንዱ ወደታች ትሉ ሰርስሮ ስለሚገባ ታች ድረስ በደንብ ቀጣሉን ከፍተን በማየት ትሉን ማየትና መለየት መቻል አለብን አሁን እዚች ጋ ተታያችኋለች ትሏ ይችትና ስለዚህ ይችን ትል በዚ በያዝ ነው ጆግ ውሃም ስላለው ውሃው ውስጥ ለቅመን እንከታታለን ማለት ነው አያችሁት አይደል ይሄኛው አሁን አንስተን ወደ ውሃው ውስጥ እንከታዋለን ማለት ነው ውሃው ውስጥ የሚጨመርበት ዋናው ምክንያት ምንድነው እቃው ባዶ ከሆነ ትሉ ወደ ላይ እንዳይወጣ ይጠግመናል ማለት ነው ሰብሰብ አድርገን ከተገኘበት ማሳውጥተን ትሎችን በመሰምሰብ መግደል መቻል አለበት ማለት ነው
እሺ አሁን እኔ ተሉን አግኝቻለሁኝ ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተባዩን አሰስ አድርጋችሁ እስኪ እየለቀማችሁ ተባዩን ወደ ውሃ ስር ስትጨምሩ አሳዩኝ ውሃውን ልቀበላችሁና እናንተ ትሉን አፈላልጉና አግኝቱ እስኪ እኔ እሺ አሁን ምታደርጉት ሁሉን ሰብሎችን ነው መጎብኘት መቻል ያለባችሁ እያያችሁ በደንብ ታች ድረስ ነው የምታዩት ምልክቱ ከሌለ ታልፉትና ወደ ሌላ ቦቆሎ ተሸጋግራላችሁ ማለት ነው እሺ ነው በደንብ ታች ድረስ ነው የምታዩት የትሉ ባህሪ ወደ ታች ስለሚደበቅ ታች ድረስ ሰርሰራችሁ ይሁት ቀጠሉን አሬ ሆና አገኘው ያርል ምን ነው ኦኬ ታይ ፋይት ወት ይለኝ አገኘው አራ ምን ነው ሁሉ እንደኛ መጸዳ ያው ደሞ ይሄን አው በብዛት ስለሚመገብ የተመገበውን ምግብ እዛው ሰብሉ ላይ ቆሻሻውን ያራገፈ ነው የሚሄደው ስለዚህ እሷ አንተባ ያዘና ወደ ውሃው ውስጥ ጨምራት አታይም ያዘግዝ ቆሲ አታዩ ምን ምን አንተ ምን ፋይቶት ይለ በጣም ጥሩ ስለዚህ ይሄኛው ዋነኛ መከላከያ ዘዲያችን ነው አንተ በብዛት ነው ይዙት ደም እ ምን ነገር አለ ጻታች ድረስ ነው የሚያጠቃው ቆንሶ በትይ ወይ ዘንድሮ ወይ ዘንድሮ ወይ ቡት ታወቀ እስቲ እንኳን ለቀ ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ ከሌለ ደግሞ ወደ ሌላ ቦቆሎ ተሸጋገረ አየው እየጎመደ እየጎመደ በቃ ይሄ ያጂ ያሩ ነው ማለት ነው አየው መጠዳጀው ይሄን እንታይ መከላከላችን ያለው ተቀሜታ ምንድነው እስኪ እናንተ እንደተረዳችሁ እኛ እንደተረዳ ነው እኛ እንደተረዳ ነው አስቀድሞ ይሄንን ስራ ከሰራን ምርትና ምርታማን ማግኘት ይቻላል ባጭሩ ሌላው ወደ ሌላ ቦታ የተዛመቱትን ቀድም እንደነገር እንዳስረዳን አሁንም እኛ እንደምናየው ይሄንን እየገደሉ ወደ ውሃም ደግሞ ያደረጉ ተሆነ ሁሉም ህብረተሰብ አላባው ላይ ይሄንን ትምርት ሁሉም ወስዶ ተሆነ ምርትና ምርታማን ያገኛል ባጭሩ ደግሞ ይሄ ተባይም ይጣፋል የሚል ግምት አለኝ በጣም ጥሩ ተባዩ ሳይሰራጭ ዘውኑ መቆጣጠር መቻል ይቻላል ማለት ነው ይቻላል እነን ተባይ የለቀምን በመናጠፋበት ጊዜ የምናረጋው ጥንቃቄ ካሉ ካንተ ተስረዳም በደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድነው በመጀመሪያ ሁሉም አርሶ አደሮች ተባዩን በማሳቸው በመግባት ተባይ አሰሳ ማካሄድ መቻል አለባቸው ሁሉም አርሶ አደሮች ተባዩን በሚያስሱበት ጊዜ ወዲያውኑ ተባዩ ከተገኘ ተባዩን መጣል ሳይሆን የለቀሙ መግደል ካርሶ አደሮች ይጠበቃል በስተመጨረሻ ስለዚህ ስለ ፈጣንና ሁሉን አውዳም ይተምጭ እናንተ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፉት መልክት ካላችሁ ልቀበላችሁ እሺ በዚህ በመቀጠል አሁን እኔ ማስተላለፈው አንተ እንዳስረዳህኝ እኔም እንደተረዳሁት ለአርሶ አደሮች ለህብረተሰቡን የማስተላለፈው ይሄ ሰብላቸውን የየራሳቸውን ማሰስ አለባቸው ቀን በቀን ሰብላቸው መቆጣጣር አለባቸው የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ ማለት መልእክቱ እሱ እንዳለው ሆኖ ዞሮ ዞሮ ነው የማስተላልፈው መልእክት ይሄ ፈጣን ሁሉን የሚያሳጣ ከምት እኔ ለህዝቡ ማስተላልፈው ሁሉም በተሰቡን ይዞ ይሄን ትሉን እየለቀመ በሰዓት እንዲያቃጥል ላዘመረው አዝመራና ለአረባቸውን ሰዓት ተጠቃሚ እንዲሆን ለህዝቡ ያስተላልፋለሁ ሱነ ሰለሰብሮን ትል ንግድ ያለው ሲወዲ ብሎ ካሰብሩና አውጣና ዳሪ ንግድ ያለው አንተ እንዳለ ነኝ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ይገርም አልበጣ ይገርም ታራክ እሺ ይሁን ከማሳወጠናል እንግዲህ ያው አንተ እንዳለ ይበጠበጣ አዘግቶ እንዳይቀር ይደፋል ነው ይባውሻል እዚህ ደፋው የታ ባረ
በተመለከታችሁት ፈጣንና ሁሉ ናውዳሚ ተምች ሁሉ ማርሶ አደሮች ሊወስዳቸው የሚገባ ዋናውና የትግበራ ነጥቦች አሉ። አንደኛ ሁሉ ማርሶ አደሮች ወግቱን ጠብቆ ሰብላቸውን ወይንም ማሳቸውን አሰሳ ማካሄድ መቻል አለባቸው። ተባዩ ተከስተው ከሆነ የተከስተውን ተባይ ለሚገኙ ለግብርና ባለሙያዎች ወዳውኑ ማሳውቅና ሪፖርት ማድረግ መቻል አለባቸው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሁሉም አርሶ አደሮች መገንዘብ ወይ መረዳት ያለባቸው ስለ ተባዩ ወይንም ስለ ፈጣንና ሁሉና ወዳሚ ተምች ልዩ ልዩ ባህሪያት አሉት እነሱም በደንብ መረዳት መቻል አለበት ባህሪውን በመናይበት ጊዜ ወደ ጭንቅላቱ በመናይበት ጊዜ የባላ ቅርጽ አለው ወይንም የመንሽ ቅርጽ አለው ጀርባውን በመንመለከት ጊዜ ጊዜ ደግሞ አልፎ አልፎ ጠቆር ጠቆር ያሉ አራት ነጥብ ያላቸው ጥቁር ነጠብጣቦች ይገኙበታል በጀርባው ላይ በተመሳሳይ ጀርባውን በመንነካበት ጊዜ በጣም ጥቁርና ሸካራ ነው ወደ መጨረሻ ደግሞ ወደ ቂጡ አካባቢ በመንመለከትበት ጊዜ አራት ነጥቦች በደንብ ሆነው ጎልተው ይታያሉ የሰብሉን የነፍሳቱን አመጋገቡን በመናይበት ጊዜ ሰብሉን እየበጣጠሰ ይመገባል ተባዩ በጣም የምግብ ፍላጎቱ ከፍተኛ ስለሆነ ወደውኑ የበለውን ምግብ እዛው በሰብሉ ቁጥር ላይ በመጸዳዳት ጽድጃውን ያስቀምጣል አራተኛ መተግበር ያለበት ዋናውና የትግበር አንጥቦች ተባዩ ተከስቶ ወደውኑ መከላከል መደረግ መቻል አለበት መከላከያ ዘዴ በዋናነት ባህላዊ መከላከያ ዘዴውን ተጠቅሞ አርሶ አደሩ በጅ እየለቀመ ውሃ በመወለው ባሊ ወይም ጆግ በማስገባት ወዲያውኑ ቱሉን መግዳል መቻል ይጠበቃል ስተመጨረሻ ለርሶ አደሩ የማስተላልፈው መልክት ሁሉ ማርሶ አደሮች በተደራጀ መልኩ ሁሉ ወደ ማሳበ መግባት አሰሳ ማካሄድ መቻል አለባቸው ሌላ ክስተቱ በብዛት የተስፋፋ ከሆነ ወዲያውኑ ሩምጃ በመውሰድ ተባዩን በመግደል ማስወገር ነው ሌላ በተመሳሳይ ሁሉ ማርሶ አደሮች በልማት ቡድን ወይም ባንድ ላምስት በመደረጀት ወዲያውኑ ግዴታችንን እንድንወጣ ከወዲው አሳስባለሁ በስተመጨረሻ ደግሞ ለበለጠ መረጃ 828 በመደወል ሁሉም ማንኛውንም የሰብል በሽታ መሆነ የሰብል ጸረት ተባይ መረጃዎችን ማግኘትና መጠቀም ይቻላል በማለት መልእክቴን አስተላልፋሉ።